Hello， 大家好，我是吉田浩一，我是丽娜、啊，我终于回来了，我又来新戏了，回味两三个月吧，哎、欸，不是一年吧？<笑>我一直没有上节目吧？啊，对，對社长，你终于回来，终于回来 YouTube 了，我一直在 YouTube 上看你们的非常不错的表现，谢谢谢谢，謝謝<笑><笑>我们去年有带大家来过新戏。是不用再掰吧？要啊要啊，新戏很多地方<笑>。我们这一次呢，主要是带大家看新戏《秋天的景色》。那除了秋天之外呢，还会带大家去冬天的滑雪场看看哦。哦，真的吗？当然，还有社长最喜欢的酒哦。对呀、啊，这是重点吧？我们帮你准备好了，我可以体验这边可以喝到的日本金酒，是吧？大家一起马上吧。好。我们现在来到了这个月后期，有里山现代美术馆。那这里呢是新戏这边的大地艺术季的一个非常重要的场馆之一。跟大家简单介绍一下大地艺术季，它就是每三年会举办一次的艺术展。然后它是把整个新戏的这一个区域都变成是艺术的展场，所以你可以看到很多在田中央啦，或者是在各个废弃的建筑之间有新的艺术品，因此吸引了很多人进来活络这边观光。我自己还蛮。喜欢大地艺术季的也来过很多次，像我们所在的这个 t i n a 呢，就是一个非常重要的场地之一。最有代表性的就是我背后的这一个水池，在这边可能看不太清楚，但是如果到二楼去看的话，你就会发现这个水池暗藏玄机，超厉害的。这个水池本身就是一个艺术品哦。こちら黒板の教室と言いますが、もう至るところ何書いても OK、何消しても OK、毎日夜になると全部消されるので、こうやって G D N S T G S I N R U E ですね。こっちね見てくださいね。こっちこれ私さっき書きました。ジェンザオヨジョジェンザオゾイ。どうですか？私が書きました。我们现在来到的是农舞台的餐厅，大家看这个餐厅超级漂亮的，它本身呢就是一个艺术品，可以在这边边看作品边吃饭。那这边呢，其实中午有推出自助餐，那他们这边的自助餐其实都是用新系当地的食材，非常有在地人的味道。但是因为我们今天来的时候已经结束了，所以我们就点了他的点心。他们的点心呢也是非常的有在地特色，像这个胡萝卜汁就是这里有名的东西，还有这个是。印度奶茶的蛋糕卷，用梅子做的棒蛋糕之类的，大家有来的话一定推荐。坐在这边，景色真的很特别。你看这个桌子也都是可以反射的，真的是拍不完呢，太好拍了。你你你你为什么手上又有一瓶？你吃了吗你？为什么这么自然又拿了一瓶？
社长，今天呢，我要带你来坐观光列车。观光列车，对，之前我们在频道不是有介绍过非常多辆吗？哇，那我有看过好几次哦。对，我终于可以上观光列车，为之踢到节目，哇，真的很开心哦。恭喜。超适合社长的观光列车，因为说到星系，一定就是日本酒嘛，所以就才会有这一辆日本酒的观光列车。所以这在里面可以喝酒吗？对，喝到饱。Oh my g o d 所以我们要赶快进去，帮大家开箱一下。美味しい。本当に美味しそう。カビの水だ。这边就是二号车厢的 service counter， 可以喝到新鲜当地各种各样的。日本金酒啊，哇！这边还有各种各样的下酒菜，哇，すごいですね。これで。我们还是大一样吧，大一样就是那个是精米不合百分之五十八以下。啊，あと生ビールもらっていいですか？仕事？こんなの台湾ないでしょ。ないです。絶対ないです。しかも安いしね。これ三百円です。これ三百円。もう台湾でも飲んで千円よ。絶対。这第二节车厢的窗户超大，可以看到很美的海景，超漂亮。它其实还会有现场的爵士乐演奏，但是因为现在疫情期间，他们就暂停了现场演奏，不然一定超级浪漫的。这整节车厢就是有非常有大人的酒吧的感觉，像是这个酒吧椅啊，然后面窗的吧台啊，真的很棒哎，连我都忍不住想要喝一下了。第二节车厢这边呢，也有乘车纪念章，来搭观光列车一定要盖一下啊。哎、欸，你可以下车哎、欸！<笑>这辆列车到青海川站之后呢，还可以下车让大家欣赏海景哦。如果是像我们一样不喝酒的人的话，其实还是可以坐这辆列车，不用担心。餐前酒的话，会帮你换成这个月后汤泽的雪南苏打水。配饭的饮料呢，是这个新系这边才有的雪国绿茶。那餐后呢，还会有热咖啡跟雪国的甜甜圈，这都是新系这边的食材。我们现在来到了燕山条当地一间超级有名的意式餐厅，叫做 Bit。然后这一间店呢，我真的要大力跟大家推荐。虽然还没有跟大家介绍它是怎样的餐厅，但因为我来过这边四五次，我一定都会来这一间餐厅吃。它是一间在地非常厉害的意大利餐厅。那它最大的特色就是，除了料理当然非常好吃之外，它的餐具跟盘子全部都是燕山条当地产的。那这边有非常多的知名的品牌，所以在这边不但吃。吃东西可以边品尝当地的食材，吃得很开心之外，欣赏他们的餐具还有盘子也都是一个享宴。像我今天吃呢，就是他们的午餐的套餐
。那他们套餐就是有沙拉、汤、主餐。意大利面跟甜点，还有饮料，这样子加起来是三千八百日币，我个人觉得超级划算。他们店内的氛围非常的好，带起来非常的舒服，所以我觉得来这边呢，就是一定要来点他们的套餐，慢慢享受。我们刚才已经吃完我最爱的意大利餐厅 Bit， 然后它旁边其实也非常好逛，这边整个就是一个物产馆，里面有卖非常多燕三条的厨具，还有各种生活工具，现在就来带大家逛一下。这一个品牌呢，是整个在日本卖到大缺货的做热压三明治的机器，然后就是露营的时候放在铁盘，这边有个可以扣起来的，就可以做热压三明治，这个超红的。这个是做什么饺子吗？形状不一样的哦，是做这种形状的三角形的热压三明治，对，然后还有这种铸铁锅，小小的可以做阿希佐的那一种，然后这一个也很特别，它是。用比较特殊的金属，所以是冰淇淋会比较快融化的冰淇淋专用池，这个也是燕三条超有名的草莓汤匙。大家知道这是什么功能的吗？这是我最近看电视才知道的。听说呢，它就是用这个把草莓压碎，然后把草莓丢到牛奶里面加砂糖，好方便哦。对，这是以前的人好像会这样吃，所以才会有这种草莓汤匙。好酷哦，真的是长知识。这是什么？这个是小扫把，就是可以拿来磨的泥，把它扫扫起来的那一种小工具，连这个都有，太厉害了。这个嘞，这个真的没看过哎，春意米的啊，好贴心哦，这样子，对对对。看这个缺货，代表它一定很好用。磨泥的，最近也在找这个。啊，这个这个就是你把奶油这样整块放下去，是帮你切好，然后可以直接保存。燕三桥这边的金属工艺超级有名的，所以他们推出了一个铁的冰淇淋。那时候有钉子的味道，我觉得应该味道蛮神奇的哦、喔。但其实是牛奶口味的，只是它的颜色就是像这样子全黑的。大家有兴趣的话，可以买来吃吃看。我刚刚买的这个，我一直以来超想买的酒杯。虽然这个原本是啤酒用，但是我要用这个酒杯喝日本金酒。呀哒！四件事，日币。ありがとうございます。我们现在来到了迷宴公园，大家看我背后全部都是红叶。这一边呢，其实是新系超级有名的红叶景点。那其实我们去年的影片也有带大家看过这个明艳公园的红叶。我们去年拍的是晚上，那今年就带大家来看一下白天的版本。我觉得白天其实也非常漂亮，就是你可以更清楚地看到这些红叶的颜色。像我们现在来的时候，正好是最佳观赏期，所以除了红叶之外，还有黄色、橘色叶子，我自己觉得还蛮可爱的。那这边到了晚上之后，还会整个点灯，变成另外一种氛围，而且还。会有很多摊贩来摆摊位，所以会蛮像祭典一样热闹。那如果你是想要静静赏枫叶的话呢，就蛮推荐早上来的。来到新系呢，推荐大家来买这个婆婆鸭鸡，它长得超级可爱的。那这一个婆婆鸭鸡呢，听说是他们小朋友童年的时候一定会吃的点心，用黑糖制成的蛋糕，就是这种长条形的形状，一大包十根，才四百日币耶。然后大家一起分，一下就吃完。嗯，看，真的就是古早味的感觉。哦，那里面有包东西吗？没有，没有。然后它吃起来有一点 Q Q 的，有点像我们的黑糖蛋糕的感觉
要跟社长一起体验选上摩托车。那就走吧，一起玩上。场滑雪场这边呢，其实除了滑雪之外呢，如果你不会滑雪，也可以玩很开心。像是背后的这一个花烂朵呢，它就是可以体验很多的雪上活动，有雪上摩托车啊，还有雪上香蕉船，而且雪上摩托车就算你没有驾照也可以体验哦。社长，我们刚刚是不是有去玩了一圈回来？你看我这里，你也都结冰了。<笑>不过人生第一次体验哦， oh, 真的很好玩，真的很好玩呢、欸嗯。因为我之前跟 Misa 口在北海道体验过小朋友版本的， oh, so, so. Oh, so. 然后我这一次体验的时候就觉得哦，应该跟上一次差不多嘛。没有想到这一个是认真的，所以非常的刺激，<笑>超好玩的。那接下来我们要体验下一个设施吧，走啦！我们现在搭第二轮车来到山顶，听说这边可以看到苗场滑雪场最美的风景。你们看，好壮观吧？说到苗场滑雪场，就是这个风景。你娜桑，听说这我们后面就是高难度的滑雪场。对，我看那个斜面超级斜的。那要不要体验看看？我不要，我会怕。我初学者，最大的特色就是它的雪质非常的好，因为很细软，所以就算你跌下去也不会痛。雪也是比较干燥一点，所以传说中的粉雪就是这个。哦，雪质非常好的地方。是不是好冷？我的宝贝，你不要下去吧。现在就来到了龙缆车的入口。那这个龙缆车，它其实搭乘时间非常长，单趟就有二十分钟。那有名的还不只是因为这个，另外一个就是因为它的距离很长，然后高度也非常的高，所以搭上去最上方的景色超级漂亮，尤其秋天是最有名的。它其实春夏秋都有开放可以搭乘。冬天的话呢，如果你是没有要滑雪的话，就没有办法搭乘。因为我们这一次没有要滑雪，所以就没有要搭乘。但很推荐大家春。夏秋来的时候，一定要体验看看哦。大家看看我们背后这一台雪月花，而且它是冬季特别运行版哦。你有搭过在雪上运行的观光列车吗？还没，而且我看它的窗边超级大，真的是一辆可以好好看雪景的列车的感觉。这一台是真的很特别，因为呢，其实在日本虽然有很多观光列车，但是能够同时边欣赏雪景，然后边吃东西，来享受这个观光列车乐趣的。其实不多，快要发车了。你想，我们赶快上车吧，走吧。
六日订这边一间叫龙岩的高级旅馆。这一间旅馆呢，它其实是一间古名家改装的旅馆，保留了古名家的外观，但是里面的设计非常的摩登，引进很多漂亮的家具。那如果你是没有来住宿的话呢，也可以来这边体验一个叫做 d o m a Cooking 的活动。这边呢就会让你从生火切菜开始准备，最后呢就可以做成这样一人一大桌丰盛的料理。像刚才我们就体验了制作这个汤，然后还有自己煮土锅饭，这样每个人是三八五零，大家可以来体验看看。而且刚才工作人员还有跟我们说，这个活动在欧美海外非常的有人气，大家都会来体验，可以在这边吃到就是非常正统的乡土料理哦。我们现在来到石岛网上滑雪场，就是这种滑雪场拥有七十年以上的历史，所以很有传统的滑雪场。像我们刚才一路搭缆车上来，我看这个整个滑雪场环境非常大。嗯、那你知道那个缆车的建造费用大概多少钱？不知道很贵，不知道吗？三十亿日币，蛮值得的啦。因为我们刚刚搭上来的时候，真的整趟旅程都非常的舒服。嗯，是啊。值得一提的是，这边的饮食店有很多，嗯、是二十多家饮食店。嗯。所以可以知道当地的美食。这个石岛丸山滑雪场呢，除了可以滑雪吃东西以外，还有一个很特别，就是我们现在在这个空间 Snow Garden 这种透明的帐篷，大家可以坐在这边休息，然后还有吃东西。嗯、外面看起来很冷，不过这边的话，放秀就就 OK， 感觉很特别。都有开暖气，所以大家不用怕冷。<笑>可以去旁边的餐厅外带食物回来，像我们刚才就去了旁边的奥地利的 Snow House 餐厅，外带他们最有名的松饼跟餐。哦，这是都是从那边店家带过来的吗？对，而且外带的时候，哦、他们还会给你这个超级完美的篮子，<笑>这边真的是很适合女生来拍照哎、欸。<笑>谢谢社长。谢谢社长。哦，山寨版吗？我们现在又回来月后汤泽车站了。我们这一支影片真的带大家去超级多景点的，对啊，就是不可离开。那你最喜欢哪一个景点？嗯，我印象最深刻的果然还是观光列车吧。车上你可以喝清酒，这辆辆车的海景其实非常的漂亮。就算我不喝酒，我也觉得搭那辆观光列车体验非常好。嗯，那你呢？你我最喜欢的果然还是冬季的星系，下雪的景色真的是太美了啊！随、啊、便走在一个路上都觉得很美，嗯、而且饭吃起来就会特别好吃，因为冬天就可以吃到暖乎乎的星系的白米，然后再喝味增汤。对，这个白米真的蛮好吃哦。没错，绝对在东京吃不到，真的,真的一定要到星系来吃。嗯、当然还有刚才说到的雪，那星系最有名当然就是他们的滑雪场。像这一次，我们虽然没有去滑雪，但我们去了两个不同的滑雪场：苗场滑雪场跟石打丸山滑雪场，在那边都体验了很多滑雪以外的活动。所以，如果你是想要体验滑雪，或者是不会滑雪的话，这些滑雪场其实也都很好玩。虽然去年来过这边的时候，去的地方景点都不一样，对对对，但是秋天的星系真的很不错。所以，我们的星系真的是拍了非常非常多景点，不管是今年的影片，还有去年的影片，要去星系的时候都可以参考一下哦。喜欢这支影片的话，请帮我按赞、订阅，然后开启小铃铛喽。我们频道最近也开启了会员功能，如果你喜欢我们影片的话，欢迎加入会员，支持我们做更多好影片哦。我是我的，我是我说，拜拜。拜拜